ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பனானா லீஃப் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு மேத்தி கிரேவி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்காக நான் இங்கே ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்க அரிஞ்சு குக்கரில் சேர்த்துருக்கேன் இதை வேக வச்சுக்கலாம் நம்ம இங்கே ஒரு மண் பாத்திரத்தில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அது சூடானதும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு பிஞ்ச் அளவு மட்டும் சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை இது கூடவே நான் இங்கே மூணு பெரிய வெங்காயத்தை நல்ல பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் நம்மளோட வெங்காயம்லாம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டோட அந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்கங்க நம்ம இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனும் நல்லா போயிடுச்சு நல்லா வணங்கி வந்துடுச்சு இந்த டைமில் ஒரு அஞ்சு தக்காளியை நான் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம தக்காளி சேர்த்தோன்னே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் கூடவே கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா எல்லாத்தையும் சேர்த்து வணக்கிக்கலாம் தக்காளி வந்து நம்மளுக்கு நல்லா வணங்கி வரணும் நம்ம உருளைக்கிழங்க நான் மூணு விசில் விட்டு எடுத்துட்டேன் ஸ்கின் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம தக்காளியும் நல்லா வணங்கிடுச்சு இந்த டைமில் நான் ஒரு கப் அளவு வெந்தயக்கீரையை நல்லா சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை அப்படியே இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நான் இங்கே ஒரு கப்பில் ஒரு டீஸ்பூன் கடலை மாவு போட்டிருக்கேன் அதே தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஒரு கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கோங்க முதல்ல கரைச்சிட்டு நம்ம கிரேவி கூட இது சேர்த்தணும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீரையும் அஞ்சு நிமிஷமாக இதுலேயே வணங்கிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த இல்லையா கல்லம்மாவும் தண்ணியும் அதே அந்த பேஸ்ட்டை இதில் ஊற்றிடலாம் கூடவே உங்களுக்கு கிரேவி எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்தளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் இதில் தண்ணி சேர்த்துட்டேன் இப்போது இதை மூடி வச்சு நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் குட் பண்ணிக்கலாம் இதை எப்படி நம்ம கிரேவி நல்லா கொதிச்சிருச்சு நான் கடைசியாக வேக வச்சு எடுத்து லைட்டாக ரஃப்பாக அரிஞ்சு வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க அதை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு லைட்டாக கலந்து விட்டுருங்க இது அப்படியே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இது அப்படியே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் அவ்வளோதான் நம்மளோட யம்மியான வெந்தயக்கீரை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்கவே எவ்வளோ யம்மியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது தோசை இட்லி சப்பாத்தி பூரி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் நம்மளோட கிரேவியை மாற்றிருக்கேன் கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தள்ள நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே நான் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் எப்போவுமே வெந்தயக்கீரை கூட நெய் சேர்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு அவ்வளோதான் நம்மளோட எம்மியான வெந்தயக்கீரை உருளைக்கிழங்கு கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்மளோட எம்மியான கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேறு ஒரு புது ரெசிபியோட பார்க்கலாம் பாய் நம்மளோட எம்மியான கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேறு ஒரு புது ரெசிபிய